Сегодня мы вяжем узор для кардиганов. Интересный, плотный и необычный. Небольшие элементы ажура в этом узоре присутствуют. Рапорт узора составляет 2 петли плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Я наберу 12 петель на основной узор и плюс 3 петли дополнительные. Итого 15 петель. Набираю петли обычным способом. 15 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Одну спицу я достаю. Для этого узора я специально подобрала более плотную, более толстую пряжу. Для того, чтобы показать всю красоту этого узора. Именно в толстой пряже он смотрится очень интересно, очень красиво. Итак, начинаем вязать. Первую кромочную я, как всегда, провязываю лицевой петлей. Край затянули. И начинаем с первого ряда вывязывать наш узор. Из двух петель мы вяжем одну изнаночную петлю. Из двух Одна изнаночная. Из двух одна изнаночная. И до конца ряда. Заканчиваем вязать одной изнаночной первый ряд. И кромочная и изнаночная. И я еще не сказала, что в высоту этот рапорт составляет 4 ряда. Первый ряд готов. Второй ряд. Второй ряд кромочную сняли. Первая петля изнаночная. Далее идем, идет накид. Я вяжу его от себя накид. То есть вот таким образом. Далее изнаночная. За правую стенку накид изнаночная, накид и до конца ряда изнаночная, накид. Накид от себя. Можно делать накид. И как обычно, вот таким образом провязывать просто этот накид в следующем ряду нужно будет немного по-другому. Итак, накид мы провязали и в конце ряда изнаночная, вот эта вот петля последняя, петля симметрии и кромочная тоже изнаночная. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля лицевая накид мы вяжем скрещенной изнаночной за переднюю стенку вот она мы вяжем изнаночную вот эти петля она у нас вот так вот скрестилась далее лицевая изнаночная накид за переднюю стенку лицевая изнаночная за переднюю стенку лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и заканчиваем ряд одной лицевой и кромочная И четвертый ряд. Одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. До конца ряда. Изнаночная, лицевая. Заканчиваем ряд одной изнаночной, кромочной. 
Вот так выглядит наш узор. И хочу обратить ваше внимание, что узор формируется на изнаночной стороне. То есть вот эта вот изнаночная сторона является как бы основной лицевой частью этого узора. Это его изнаночная сторона. Итак, давайте провяжем еще с вами 4 ряда. Итак, кромочную мы снимаем. У нас идет первая лицевая, вторая изнаночная. Лицевую я перенадеваю правой стенкой на себя и вяжу одну изнаночную из двух. Далее делаем то же самое. Перенадеваем эту петлю из двух, одна изнаночная. И так до конца ряда. Из двух одна изнаночная. Спицы я взяла бамбуковые, потому что не было у меня других толстых коротких спиц. Итак, и в конце ряда мы вяжем одну изнаночную. Кромочная тоже изнаночная. Второй ряд раппорта кромочную снимаем. Далее Одна изнаночная, накид, одна изнаночная за правую стенку я вяжу, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид. И последний раппорт изнаночная, накид. Заканчиваем вязание одной изнаночной и кромочная тоже изнаночная. Третий ряд. Кромочную снимаем. Лицевая и изнаночную мы вяжем из накида предыдущего ряда за переднюю стенку. Лицевая, изнаночная вот за эту переднюю стенку. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. До конца ряда. Заканчиваем ряд одной лицевой, кромочная, изнаночная. И последний ряд раппорта. Одна изнаночная лицевая изнаночная лицевая тут мы вяжем уже по узору изнаночная лицевая до конца ряда вот такой интересный и очень необычный узор получился это его лицевая сторона это изнаночная сторона но тут вы уже решаете сами какой больше узор вам нравится лицевой или изнаночный и тот и тот довольно интересно выглядит и вот точно такой же узор но на более тонкой пряже это его лицевая сторона это изнаночная сторона по-моему, обе стороны выглядят очень красиво. Я даже не знаю, какой узор мне нравится больше, лицевая либо изнаночная сторона. Вот такой он рельефный, как бы ступеньками получается. Вот этот крупный наш образец. Необычно, симпатично, очень интересно. Узор идеален для вязания кардиганов. Таким узором можно связать свитер. И, в общем-то, очень много изделий, какие вы только захотите связать. Если этот узор и это видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и до встречи в новых видео.